বলতো x plus 2 একটা সংখ্যা আর x plus 3 x minus 3 আরেকটা সংখ্যা বলো কখন দুইটা সংখ্যার গুণফল পজিটিভ হয় মনে একটা সংখ্যা x plus 2 একটা হচ্ছে x plus 3 সো সংখ্যা পজিটিভ তখনই হয় যখন সংখ্যা দুইটাই পজিটিভ তাই না এই দুটো যদি পজিটিভ হয় তাহলে তাদের গুণফল যেটা সেই গুণফলটা পজিটিভ হবে আর কখন পজিটিভ হবে যদি দুইটা নেগেটিভ হয় তাহলে পজিটিভ হবে কারণ বলো যে ভাই আপনি এই দুইটাই কেন নিলেন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এটা একটা সংখ্যা এটা একটা সংখ্যা সো এই সংখ্যাটা আর এই সংখ্যাটা গুণ করছে এবং তাদের গুণফলটা গ্রেটার দ্যান 0 এবং গ্রেটার দ্যান 0 মানে হচ্ছে পজিটিভ ঠিক আছে ভাইয়া ওকে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 আচ্ছা সো এখন দেখো দুইটা কেস আছে এটা হচ্ছে কেস 1 আর এটা হচ্ছে কেস 2 সো দুইটা কেসে আমরা তাহলে রেজাল্টটা স্যাটিসফাই করতে পারে এখন চলো আমরা এখন এক এক সলভ করি প্রথমে হচ্ছে কেস 1 আচ্ছা এখানে ফাঁকা জায়গা না রাখি এখানেই লিখি কেস 1 বলো কেস 1 এ কি বলছে যে x 2 এটা পজিটিভ তার মানে x 2 এটা পজিটিভ x 2 পজিটিভ মানে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 তাহলে x এর মানটা গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল -2 এটা একটা পেলাম আবার কেস 2 তেই আছে যে x 3 সেটাও পজিটিভ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল আচ্ছা ইকুয়ালটা কেন দিলাম কারণ কোশ্চেন ইকুয়াল দেওয়া আছে এর জন্য যদি কোশ্চেন ইকুয়াল না থাকতো তাহলে তুমি এখানে ইকুয়ালটা দিতা না সো তখন এটা কি হবে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 3 এখন এই দুইটা কন্ডিশন থেকে কোনটা স্যাটিসফাই করে দেখো তো ভাইয়া আমি একটু তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি এখানে বলতেছে x গ্রেটার দ্যান -2 এই কথার মানে মনে করো সংখ্যা রেখা দেখাচ্ছি মনে করো এটা হচ্ছে -2 আর এটা হচ্ছে 3 তো এ যেটা বলতেছে এর मीनिंग কি যে x এর মানটা -2 এর সমান তাহলে বিন্দু ভরাট হলো বা তাতে বড় আচ্ছা তাতে বড় মানে তাহলে কোন দিকে এই ডান দিকে রাইট আচ্ছা ডান দিকে দিকে তো একসময় প্লাস ইনফিনিটি আছে আর এ বলতেছে x ইজ গ্রেটার দ্যান 3 এই কথার মানে কি 3 এর সমান বা 3 এর চেয়ে বড় বড় কোন দিকে ডান দিকে এখন দেখো তো তোমাকে যেটা করতে হবে এই দুইটা কন্ডিশনের মধ্যে কমন এরিয়াটা বের করতে হবে কমন এরিয়া তো আমি ডায়াগ্রাম এটাই দিলাম বলো তো কমন এরিয়া মানে যার উপর ডাবল দাগ পড়েছে কোন পোরশন উপর ডাবল দাগ পড়লো আমার চিত্র দেখেই বুঝতেছো যে ভাই এটা উপর ডাবল দাগ পড়ছে একটা হলুদের মার্কও পড়লো একটা সবুজের মার্কও পড়লো তাহলে কমন কোনটা কমন হচ্ছে 3 থেকে ইনফিনিটি রাইট বা আমি এটাকে লিখতে পারি x is greater than or equals 3 এটাই হচ্ছে দুইটার মধ্যে এমন একটা শর্ত যেটা দুইটাকে স্যাটিসফাই করতেছে এটাকেও স্যাটিসফাই করতেছে এটাকেও স্যাটিসফাই করতেছে ক্লিয়ার অর নট উচ্চ কি বুঝো নাই আচ্ছা ঠিক আছে এবার আসো কেস 2 তে যাই কেস 2 তে যাই কেস 2 তে বলতেছে কি যে x 2 সেটা নেগেটিভ আচ্ছা আগেরটাতে খেয়াল করলাম দুই একজন বলছো ভাই বুঝি নাই আবার বুঝান আমি তাদের রেসপন্স না করে কেস 2 তে কেন আসলাম বাস কেস 2 তে ওই জিনিসটা আবার বলবো সো তোমরা স্পেশালি আবার মনোযোগ দাও যারা কেস 1 টা সবটা বুঝো নাই এই কেস 2 বুঝলে কেস 1 এমনি বুঝে যাবে দেখো কেস 2 তে বলতেছে এটা নেগেটিভ হলে তো নেগেটিভ মানে কত লেস দ্যান 0 আচ্ছা এবার এবার কিন্তু ইকুয়াল দেই নাই কারণ নেগেটিভ নিচ্ছে তো এর জন্য সো x 2 এটা তাহলে কি হচ্ছে লেস দ্যান -2 ভালো কথা একটা গেল এরপর এখানে কি বলে x 3 এটা হচ্ছে নেগেটিভ আবার তখন x 3 এটা কি হবে লেস দ্যান 0 তাহলে x লেস দ্যান 3 ওকে এই পর্যন্ত তো সবাই বুঝছো এখন স্পেশালি তারা একটু ডাবল মনোযোগ দিবা যারা ওই যে কমন এরিয়া বুঝো নাই তারপর ওই জিনিসগুলো বুঝো নাই এই জিনিসগুলো তুমি এখন বুঝে যাবা আচ্ছা সো এখন এখন একটা জিনিস দেখো তো এই দুইটার মধ্যে কমন কোনটা হয় সেই জিনিসটা এখন আমি তোমাকে বোঝাবো আমি সংখ্যা রেখে দিলাম এখন x less than -2 এই কথার মানে কি ধরো এই জায়গাতে আছে তোমার -2 তো মনে করে এই জায়গাতে ধরলাম এখানে আছে -2 এই জায়গা একটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটা -2 আর একটা হচ্ছে 3 তো ধরলাম এই জায়গাতে 3 আছে 
তো এবার আমাকে এটা বলো x less than minus 2 এটা যদি সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করো তাহলে কি হবে এই minus 2 এর চেয়ে ছোট তাহলে কি দাগ এই দিকে হবে না মোটা দাগ কোন দিকে হবে অবশ্যই বাম দিকে হবে আর বাম দিকে দিকে আছে একসময় minus infinity বুঝছ কি বুঝো নাই বলো তো বুঝছ হ্যাঁ কেস 2 তে এটা কেস 2 দেখতেই তো পাচ্ছ তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না আমি লিখতেছি কোথায় আচ্ছা इक्वल तो नेगेटिव है ना ये जो इक्वल नहीं नहीं एक बार ये दिखे देखो एक बार देखना क्या लगा रहो एक्स लेस देन थ्री एक अथार माने कि ये जो तीन एच चेत छोटो सो छोटो कौन दिखे हवे ये दिखे तो एक बार बोलो तो कौन अंकशे रो पुरे डबल दाग पुल्लो तीन टा अंकशो आते एक टा अंकशो ये टा अंकशो दूसरा � तीन नंबर टोगे मतलब इतना ही कॉमन इतना ही कॉमन शे कॉमन टा कतु टुको एक्स लेस देन माइनस टू मतलब यह तो टुको है जो कॉमन ठीक है सर पुस्ते पे रहते हो इतना ही तो आंसर एक ना शो आंसर किन दोनों हुए गए से आंसर हमारे खाने हुए गए से एक ओन एक तो जिन्हें समके पुस्ते हो बे नहीं तो भारत को जो ना क्या नो इटा बोल ला मैं तो पौरे बुझा चाहिए आई थिंक तो मैथ कोट्टे कोट्टे के ले इश्यू विधर्त हो पावा तो मन मेन का सोचा के माने कॉमन एरिया टा बेर कोरेना हो ठीक है सर कॉमन एरिया टा बेर कोरेना हो लास्ट टाइम ये इक्वल हो बे की हो बे ना शेटा तो पोस्ट ने रोपोरे डिपेंड এখন এদিকে তুমি যদি সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করো এদিকে তুমি যদি সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করো তাহলে কি হবে বলো আমি একটু ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নিয়ে নিলাম এখানে একটা পেলাম এরকম যে x is greater than or equal 3 তাই পেলাম না হ্যাঁ এটা এটা কেস 1 থেকে সলভ করছে আর এখানে কেস 2 তে কি পেয়েছে x less than or equals to minus 2 এটা সো বলো তো এদেরকে যদি তুমি সংখ্যা রেখায় প্রকাশ করো একটা কমন সংখ্যা রেখাতে তাহলে দেখতে কেমন হবে ये तो समाधान सेट शंकर एक है देखा थे बोलते हैं जो नो देखा थे सो एक तो चाहे माइनस दो ही एक तो चाहे तीन तो माइनस दो ये शोमन बात छोटो छोटो बोले कौन दिखे बाम दिखे मान ये दिखे शंकर टा गाड़ो हो माइनस इंफिनिटी तीन ये चाहे शोमन बाप बड़ो तो ले कौन दिखा बट डांड दिखे ये तो आंसर एक उन आर एक है ना तीन थे के शुरू करे प्लस इनफिनिटी पोर्ट जानतो एक है ना उच्च इनफिनिटी फर्स्ट ब्रैकेट तीन है थर्ड ब्रैकेट ओके आर इटा मास का ना एक तो यूनियन चिन्ह ये होते हैं रंसन अगर हमें जाने तो हमरा पोस्ट करो भाई यूनियन कैनो दिलन इंटरसेक्शन कैनो दिलन ना पर कौन यूनियन हो ठीक है सर क्लियर एक बार बोलते हैं सो माइनस टू देखने इक्वल चीन लो क्या ना भाई पोस्ट ने क्या दवा चीन लो सो तुम्हें जेटा कोड बा जब उन केस सॉल्व कोड बा तो उनको तो इक्वल चीन लो दियो ना तुम्हें नॉर्मली सॉल्व करो लास्ट जब उन आंसर लिख बा तो उन तुम्हें इक्वल चीन लो टा दिए दियो पोस्ट एक और भाई आगे स्लाइड है एसएस ने वो लग बना तुम्हारे स्लाइड ना मैं पूरों टाइ दिए दी बो वेबसाइटे पूरों स्लाइडी पावा तुम्हारे लार स्क्रीनशॉट तो लग बना इक्वल ना दिए कोले टीचर रा काट बना ना भाई काट बना एक और ना शो यूनियन बा इंटरसेक्शन ए बा पार्टनर्स ने पूछा थी ठीक है सर ए कथा टार आगे माथा किचुई बोझन है ऐ जे मना करे इटा तुमी इटा होते हैं तुमी ठीक है सर तुमी एकोई शोमाए पिथिबीर 
যে কোনো প্রান্তে একটা অবস্থানই থাকতে পারবে একাধিক অবস্থান থাকতে পারবে না এমন কি সম্ভব যে তুমি এখন নিচে খাটে বসে চেগাচ্ছ আবার উদ্ভাসে ক্লাসরুমে বসে আছো এটা কি সম্ভব এটা কি সম্ভব না তাহলে এখানে দুইটা রিজন আছে দুইটা এরিয়া আছে একটা এরিয়া হচ্ছে এইটা একটা এরিয়া হচ্ছে এইটা মনে করো একটা এরিয়া হচ্ছে উগান্ডা আর আর একটা হচ্ছে মনে করো ঘানা ঠিক আছে একটা উগান্ডা একটা ঘানা দুইটা এরিয়া আছে এখন এক্স হচ্ছে একটা সংখ্যা এক্স হচ্ছে একটা সংখ্যা সো এক্স এর মান যাই হোক হয় সে উগান্ডাতে থাকবে নইলে ঘানাতাতে থাকবে সে একই সময়ে দুই জায়গায় থাকতে পারবে না আবারও বলতেছি হয় সে উগান্ডায় থাকবে অথবা সে যাও ভাইয়া যেহেতু বললো খেনাডা তাহলে সে খেনা ঢা भाई कर प्रथम तुम एक दाग टेने दाग टा अवश्य सरल रेखा होते हैं सरल रेखा ना क्योंकि मैथ मिले ना अच्छा सो स्टेप गो देखो प्रथम दाग टेने তারপরে এখানে সংখ্যা কয়টা কয়টা আছে একটা হচ্ছে এক্স প্লাস টু আছে একটা এক্স মাইনাস থ্রি আছে তুমি যেটা করবা শুনতেছ তো তুমি যেটা করবা এটাকে জিরো করে ফেলো তো এখানে যাই থাকবে সেটা ইজিকলস টু জিরো করবা এক্স প্লাস টু ইজিকলস টু জিরো করলে এক্স এর মান কি হবে মাইনাস টু ভালো কথা তারপর এখানে কত আছে এক্স মাইনাস থ্রি আছে ওটাকেও তুমি জিরো করবা দিয়ে এক্স এর মানটা বের করে রাখো এক্স এর মানটা থ্রি স্টেপ ওয়ান ছিল সরলরেখা দাগটা না স্টেপ টু ছিল এক্স এর মান বের করা এই পর্যন্ত কি ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এইবার যে সংখ্যাগুলো তুমি পাইছো না এদেরকে তুমি ছোট থেকে বড়তে সাজাবা বলো কে ছোট মাইনাস টু ছোট আমরা জানি ছোট গুলোকে বাম দিকে রাখতে হয় তো যেহেতু মাইনাস টু ছোটের জন্য মাইনাস টু যাবে বাম দিকে আর থ্রি যাবে ডান দিকে কি এটা বুঝছো ক্লিয়ার মাইনাস টু আর থ্রি এবার তুমি যেটা করবা সবচেয়ে বড় কোনটা তিন না সবচেয়ে বড় ডানে এটা তো ডান পাশ ডানে তুমি দিবা প্লাস চিহ্ন এটা প্লাস দেওয়ার পরে তারপরে দিবা মাইনাস চিহ্ন তারপরে দিবা প্লাস চিহ্ন চিহ্ন কি করে বসালাম মনে থাকবে আমি এখানে লিখে রাখছি লিখে দিলাম যেন স্লাইডটা তো তোমাদের কাছে চলে যাবে ওখানে লিখা থাকবে সবচেয়ে ডানে সবচেয়ে ডানে প্লাস দিবা ক্লিয়ার ওকে আনসার হয়ে গেছে আনসার কিভাবে হইল কোশ্চেনে যাও কোশ্চেনে চাইছে কি কোশ্চেনে বলছে গেটার দেন এটা মানে কি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ এটা মানে পজিটিভ রাইট এটা মানে পজিটিভ এবার দেখো তো তোমার পজিটিভ চিহ্ন কোথায় কোথায় পড়লো পড়ছে হচ্ছে তিনের ডান দিকে পড়ছে আর দুইয়ের বাম দিকে পড়ছে বাস এটাই এর আনসার তার মানে এদিকে ছিল মাইনাস ইনফিনিটি এদিকে ছিল প্লাস ইনফিনিটি দেখো এটাই এর আনসার হয়ে গেছে তার মানে মাইনাস ইনফিনি থেকে মাইনাস টু যেহেতু এখানে ইকাল চিহ্ন আছে ইউনিয়ন তিন থেকে প্লাস ইনফিনিটি কি শিখতে পারলা এটা হচ্ছে শেষ